bienvenidos a mi canal de YouTube, mi nombre es Claudia Ramos y el día de hoy les voy a compartir un poquito de lo que yo hago para entrenar mi tiro como tiradora. Así que, comencemos. Nuestro primer ejercicio va a ser form shooting. Aquí les dejo el link a un video donde explico qué es form shooting y cómo aplicarlo, pero para el propósito de esta rutina vamos a hacer 5 encestes de 5 posiciones para calentar nuestro tiro. Ya que terminamos nuestro form shooting, vamos a pasar a nuestros tiros de media. Vamos a hacer 10 encestes en 7 posiciones. Ojo, vamos a hacer 7 posiciones en vez de 5 posiciones, que es normalmente lo más común. Pero es importante que practiquemos 7 posiciones en vez de 5 posiciones, porque queremos dominar todas las áreas de la cancha. Entre cada tiro, tomen un par de pasos hacia atrás para que puedan simular el entrar en su tiro como en un juego y para también hacer el ejercicio un poco más activo. Es importante que mantengan constancia en su tiro, que se enfoquen en sus fundamentos y en la intensidad del juego. Vamos pasando de posición en posición, siempre manteniendo nuestro cuerpo moviéndose, manteniéndonos activos. Una vez que concluimos nuestros tiros de media, vamos a pasar al siguiente ejercicio que es practicar nuestro pulo. Iniciamos en el centro. En este ejercicio vamos a practicar nuestro pulo usando ambos pies como nuestro pie pivote. Entonces vamos a iniciar usando nuestro pie izquierdo como pie pivote yendo hacia la derecha. Pues vamos a cambiar todavía nuestro pie izquierdo como el pie pivote, pero ahora vamos a ir hacia nuestro lado izquierdo. Entonces vamos a hacer un cross step. Después vamos a cambiar nuestro pie pivote al derecho, entonces en vez del izquierdo vamos a hacerlo con el derecho. Primero vamos a iniciar yendo hacia nuestro lado izquierdo. Y finalmente vamos a hacer la cuarta sección de este ejercicio, que es todavía nuestro pie pivote es el derecho, pero ahora vamos a hacer un cross step con nuestro pie pivote siendo el derecho. Una vez que terminamos nuestro ejercicio de pull-ups, vamos a pasar a nuestro tiro de tres. Personalmente, el tiro de tres es uno de los tiros donde yo paso más tiempo practicando porque es una de mis herramientas principales ofensivas. Similar a lo que hicimos en nuestro tiro de media, vamos a hacer siete posiciones en vez de cinco posiciones. En esta ocasión, yo hice 15 encestes de cada posición. Como pueden ver, las líneas en esta cancha tienen dimensiones de high school en Estados Unidos o de prepa, que significa que la línea de tres está un poquito más adelante. Es por eso que yo estoy tomando un par de pasos atrás para simular dónde estaría la línea de tres en nivel colegial, en nivel FIBA y en nivel de ligas profesionales. Es importante, especialmente en sus tiros de tres, que mantengan la misma técnica en cada tiro y que mantengan su muñequeo y su follow through hasta que el balón pase por el aro. Mientras más constante sea su tiro en práctica, más efectivos van a ser en la hora del juego, porque su cuerpo va a recordar ese mismo movimiento cada vez y le va a salir más natural a la hora de aplicarlo en el juego.
quise poner esta instancia aquí porque pensé que mi tiro iba a entrar, entonces comencé a caminar hacia la siguiente posición antes de tiempo, lo cual afectó mi tiro y me hizo regresar y tener que volver a tomar otro tiro. Es importante que mantengamos nuestro follow through hasta que el balón pase por la red. Una vez que terminamos nuestros tiros de triple, pasamos a la última parte del entrenamiento, que son tiros libres. Bueno amigos, eso es todo por el video de hoy. Espero lo hayan disfrutado. Espero encuentren estos ejercicios útiles para trabajar en su tiro. Los invito a que me dejen todas sus preguntas, comentarios, ideas para nuevos videos en la sección de comentarios de aquí abajo. También, si les gustó este video, los invito a que le den me gusta y se suscriban al canal para que no se pierdan de nada de contenido. Y por último, los invito también a que me sigan en todas mis redes sociales como Claudia Ramos MX. Bueno chicos, eso es todo por el video de hoy. Muchas gracias y nos vemos en el próximo. ¡Chao!